ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியாவுக்கு இந்திய விமானப்படைக்கு வரக்கூடிய நூறு புதிய போர் விமானங்கள் கடந்த பல மாதங்களாக இந்தியாவின் விமானப்படை முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு இந்தியாவின் விமானப்படை ஏதோ ரொம்ப சீக்கிரமாக வரப்போகிற ஒரு போருக்கு தயாராவது போலவே தயாராகுது இன்னைக்கு ட்வின் சீட்டர் தேஜாஸ் போர் விமானம் இந்தியாவின் விமானப்படையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பெங்களூரில் இன்னைக்கு அந்த இண்டக்ஷன் நடந்திருக்கு இதே மாதிரி தான் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானத்தின் ஒரு பெரிய படையை இந்திய விமானப்படை கடந்த பல மாதங்களில் உருவாக்கியுள்ளது ஆனா இன்னைக்கு வந்திருக்க செய்தியை பாருங்க ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு தெரியும் முன்னாடியே தாக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை இது மிக விரைவில் சுக்காய்சு போர் விமானத்தில் சேர்க்கப்படும் என்ற ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளிவந்திருக்கு சைனாவின் ஆயுதங்கள் சைனா நாட்டிற்குள் எங்க இருந்தாலும் ட்ரேஸ் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சீக்கிங் மவுண்டன் ரேடார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட மிக சக்தி வாய்ந்த ரேடார்களை இந்திய விமானப்படை தயார் செய்துள்ளது விக்ரம் லேண்டர் கொடுத்த சர்பிரைஸ் அதாவது சந்திரயான் த்ரீயின் சர்பிரைஸ் வெளிவந்திருக்கு கனடாவை மொத்தமாக அசிங்கப்படுத்தி விட்டது இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாற்பது டிப்ளமேட்ஸ் கனடா அதிகாரிகளை உடனடியாக திருப்பி எடுக்கணும் அதுவும் டெட்லைன் கொடுத்து இத்தனை நாளுக்கு உள்ளாடி கனடா அதிகாரிகளை இந்தியாவை விட்டு காலி பண்ணலன்னா சிக்கல் பெரிதாகிவிடும் என்ற வார்னிங் கொடுத்த அடுத்த நிமிடமே கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கெஞ்சிறார் அவர் எப்படி கெஞ்சிறாரு அமெரிக்கா எப்படி கெஞ்சுது கனடா எப்படி கெஞ்சுது எல்லாமே விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பலோச்சிஸ்தான் மக்கள் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக பேசுவது மட்டுமல்லாம கனடா அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்களை தொடங்கியுள்ளது சைனா அரசு தைவானை எப்படி இன்வேட் செய்யலாம் செய்யும் என்ற ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து அப் டு டேட்டா இருங்க வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி சூன் ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் மிசைல்ஸ் அண்டர் த விங்ஸ் ஆஃப் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ கடந்த பனிரெண்டுக்கும் அதிகமான மாதங்களாக இந்தியாவின் விமானப்படை வந்து இந்த ரஷ்யா நாட்டினால் தயாரிக்கப்பட்டு இந்தியாவுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு இந்தியாவுக்காகவே தயாரிக்கப்பட்ட சுக்காய் சூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த போர் விமானம் இந்தியாவுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்படுகிறது ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்தால் நமது நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்படுகிறது இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கடந்த பனிரெண்டு மாதங்களாக அதிலும் முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியப்பவே ஏதோ உடனடியாக வரப்போற ஒரு போருக்கு இந்தியா எப்போதுமே தயாராக இருக்கணும் இந்திய விமானப்படை எப்போதுமே தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபலோட நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஏற்பாடு என்னான்னு பாத்தீங்களா ரஃபேல் போர் விமானம் வந்துச்சு ரஃபேல் மிரைன் போர் விமானம் வாங்க போறதா செய்திகள் வந்துச்சு அதுக்கான ஏற்பாடுகள் முடிஞ்சிருச்சு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இதுக்கு ஈடு இணையாக ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு விமானப்படையை தயார் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானம் நிறைய கஸ்டமைஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸோட இந்தியாவுக்குள்ளேயே தயாரிப்பு ஆரம்பமானது இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்குவாட்ரா ஒரு பெரிய சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமான படையே இந்தியாவில் தயாராக இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான விமான தளங்களை விமான போர் விமான தளங்களை நீங்க பாருங்க எல்லா தளங்களிலும் அதாவது வந்து அது ஸ்ரீலங்கா பார்டராக இருக்கலாம் சைனா பார்டராக இருக்கலாம் பாகிஸ்தான் பார்டராக இருக்கலாம் இப்படி மூன்று முக்கியமான பார்டர்ல எந்தெந்த பெரிய விமானப்படை தளம் இருக்கோ அதாவது ஏர்போர்ஸ் பேஸ் இருக்கோ அந்த எல்லா ஏர்பேஸ்லையுமே சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானம் ஸ்பெஷல் ஆயுதங்களோட தயாராக இருக்கும் இதுல இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் என்னன்னா இந்த ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் மிசைல்ஸ் அண்டர் த விங்ஸ் ஆஃப் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ இந்த ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் மிசைல்ஸ் வந்து உலகத்திலேயே ஒரு கேம் சேஞ்சிங் ஏவுகணை அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் அ கேம் சேஞ்சர் டெபினெட்லி நீங்க வேணும்னா பாருங்க பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மீட்ராய்டு மாதிரியான ஒரு மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணை அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஏவுகணைகள் சைனா கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏவுகணைகள் பற்றி இதுல நம்ம பேசவே முடியாது இப்படி ரொம்ப முக்கியமான அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் இப்படி மூன்று முக்கியமான நாடுகள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த பிவிஆர் மிசைல்ஸுக்கு இணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிசைல் தான் ஏவுகணை தான் இந்த ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் மிசைல் இந்த பிவிஆர் மிசைல் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோல ரொம்ப விளக்கமாக பேசியிருக்கிறோம் சிம்பிள் பிவிஆர் அப்படின்னா பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் அதாவது பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச்னா ஒன்னும் இல்லை நம்ம ஏவுகணைக்கும் சரி நம்ம போர் விமானத்துக்கும் சரி 
அந்த போர் விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபைட்டர் ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய பைலட்டுக்கும் சரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் முன்னாடியே அந்த எதிரியோட ஆயுதமாக இருந்தாலும் சரி எதிரியோட போர் விமானமாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட பார்வைக்கு எட்டும் முன்னாடியே அதை சுட்டு வீழ்த்து அழிக்கிறது பாருங்க அதுதான் பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் பார்வைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆயுதங்களை இப்ப ஒரு டாக் ஃபைட் அல்லது ஒரு போர் விமானம் இன்னொரு போர் விமானத்தை சேஸ் பண்ணுது ஒரு போர் விமானம் இன்னொரு போர் விமானத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஏவுகணையை டார்கெட் பண்ணுது அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அது விஷுவல் ரேஞ்சில் இருக்கணும் பார்வைக்கு தெரியக்கூடிய அல்லது அந்த ரேடாருக்கு டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் ஆனா அந்த பிவிஆர் மிசைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்களே பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் அது இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு சில நூறு கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அதுக்கு அப்பால் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை கூட டார்கெட் பண்ணி லாக் பண்ணி இந்த ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் மிசைலால அட்டாக் பண்ண முடியும் அது போர் விமானமாக இருக்கலாம் எந்த மூவிங் டார்கெட்டாக கூட இருக்கலாம் அது ஒரு செயற்கைக்கோளாக கூட இருக்கலாம் எனவே இப்படிப்பட்ட மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு அசாத்தியமான ரொம்பவும் எல்லா நாடுகளுமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் ஏவுகணை தான் நம்ம சுக்காய் சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானத்தில் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் பொருத்தி போருக்கு தயாராக்க போறாங்க இந்த சுக்காய் சு தேர்ட்டி எம்கேஐ ஸ்குவாட்ரான் வந்து ஏற்கனவே ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது போர் விமானம் ஏற்கனவே தயாராக இருக்கு இப்போ இதுல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கஸ்டமைஸ்டு இந்தியன் ஸ்பெசிபிக் வெப்பன்ஸோட சேர்த்து பிரம்மாஸ் உங்களுக்கு தெரியல அதுவும் ஒரு முக்கியமான பிரம்மாஸ் ஏவுகணை வந்து முக்கியமான ஒரு ஆயுதம் எதுக்கு சுகாய் சு தேர்ட்டி எம்கே ஐக்கு அதுக்கு கூடையே இப்போ இந்த ஆஸ்ட்ரா பிவிஆர் மிசைல வந்து ஆட் பண்ண போறாங்க ஐஏஎஃப் இந்திய விமானப்படை டு இண்டக்ட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தேஜா ஸ்ட்ரின் சீட்டர் ட்ரெயினர் வெர்ஷன் ஏர்கிராப்ட் இன் பெங்களூர் டுடே இன்னைக்கு பெங்களூர்ல இந்த ரிச்சுவல் நடக்குது இந்த ட்வின் சீட்டர் ட்ரெயினிங் வெர்ஷன் இது வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்காக பைலட்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கான ஒரு ட்வின் சீட்டர் தேஜாஸ் போர் விமானம் இது இன்னைக்கு பெங்களூர்ல நம்ம விமானப்படையில இதை இண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக சேர்த்திருக்காங்க இந்திய விமானப்படை நிறைய சொஃபிஸ்டிகேட்டட் டெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் சரி நிறைய சொஃபிஸ்டிகேட்டட் வெப்பன்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி நாளுக்கு நாள் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிங் மவுண்டன் ரேடார்ஸ் டு லுக் டீப் இன் டு சைனா says IAF chief as LAC row drags கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே at least கடந்த 2 முதல் 3 ஆண்டுகளாக இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் உள்ள சிக்கல் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு LAC அப்படினு சொல்லும்போது line of actual control இந்தியாவுக்கு ரெண்டு முக்கியமான border ஒன்னு வந்து LOC line of control அது பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியாவுக்கு இடையில இருக்க கூடிய ஒரு எல்லை LAC அது வந்து line of actual control இது வந்து சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில இருக்க கூடிய ஒரு எல்லை இந்த எல்ஐசி பிரச்சனை வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அதாவது சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு அமைதி நிலைப்பாடு இல்லாத சூழ்நிலையிலாலையும் சைனா வந்து எப்போதும் ஏதாவது ஒரு சிக்கலை பண்ணி ரெண்டு நாடுக்கு இடையில உள்ள வந்து டென்ஷனை எப்பவுமே லைவாக வச்சுட்டு இருக்க காரணத்தினால இந்தியா சைனா அப்படிங்கிற எல்லையில எப்போது வேண்டுமானாலும் ஏதாவது ஒரு எல்லையில போர் வெடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிற காரணத்துக்காகவே இந்தியா தொடர்ந்து பெரிய பெரிய சொபிஸ்டிகேட்டட் போர் விமானங்கள் ஏவுகணைகள் ரேடார்ஸ் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே எப்போதுமே தயாராக வச்சிருக்கு இன்க்ளூடிங் இன்க்ளூடிங் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அக்னி அக்னி பிரைம் இது மாதிரியான பிருத்திவி இது மாதிரியான எல்லா அணு ஆயுதம் சம்பந்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் கூட எப்போதுமே தயாராக இருக்கு இன்க்ளூடிங் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் இன்க்ளூடிங் பிரம்மாஸ் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில சைனாவில் சைனாவுக்குள்ள எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் அந்த டீப் இன்சைட் சைனாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விமானமாக இருந்தாலும் சரி மற்ற ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவில் அதாவது அது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அல்லது டிப்ளாய் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அல்லது டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை சென்ஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணி இன்டர்செக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த மலைகளுக்கு இடையில இருந்து சீக் பண்ணக்கூடிய ரேடார்ஸ் வந்து இந்தியா தயார் செய்யுது அப்படின்னு இந்தியாவோட ஐஎஃப் சீஃபே சொல்லியிருக்கிறார் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்திய விமானப்படையின் தலைவரே சொல்லியிருக்கிறார் அது ஒரு சாதாரண செய்தி கிடையாது விக்ரம் லேண்டர் சர்பிரைசஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ வித் அனதர் அன்பிளான்ட் ஹாப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சந்திரயான் த்ரீ வந்து ஒரு பெரிய சக்சஸ் இப்போ இந்த ஹாப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லேண்டர் வந்து சந்திரனுக்கு மேல அது ரோ ஆகும் போதே அது செய்யக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இதுல ஒரு வகையான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த ஹாப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆனால் இதுல ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆன ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த சந்திரயான் த்ரீ மிஷன்ல இந்த லேண்டரோட ஹாப் எக்ஸ
பெரிய அளவில் உலக அளவில் எல்லா விண்வெளி நிறுவனங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாரையுமே ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய அளவில் யாருமே எதிர்பார்க்காத விதத்தில் நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓவின் சந்திரயான் த்ரீ விக்ரம் லேண்டர் வந்து ஒரு பெரிய ஹாப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணி முடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக இது பேசப்படுது ஏன்னா இட்ஸ் அன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் சர்பிரைஸ் இந்த லேண்டர் வந்து ஹாப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யணும்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல ஆனால் செஞ்சு முடிச்சிருக்கு We are aware of those concerns, but America over rights on journalists for Chinese link. Now, the news is that India has a very important news that we have to do with India. We have to do a lot of work in India. Almost 50% employees in the company have to do a lot of work in the company. One of the things that we have to do with China is a link in China. இந்த செய்தி நிறுவனத்துக்கு சைனாவிலேருந்து அதிகமான பணம் வந்திருக்கு ஏன்னா ப்ரோ சைனா ப்ரொபகண்டா அதாவது சைனாவுக்கு ஆதரவாகவே பிரச்சாரம் செய்வதற்காக நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் சேனலுக்கு சைனாவிலேருந்து பணம் மழை மாதிரி கொட்டிக்கிட்டே இருந்திருக்கு இதை நம்ம ரகசிய பிரிவு இந்தியாவின் ரகசிய பிரிவு வந்து கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு அந்த சேனலை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சேனலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அதிகாரிகள் வேலையாட்கள் அந்த ஓனர்ஸ் அது மாதிரியான ஆட்களை இன்னைக்கு அரஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க உடனே அமெரிக்காக்காரன் பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் என்ன என்ன இங்கே யாருமே அவனை பேச சொல்லலை அவன் கருத்தை யாருமே கேட்கலை உடனடியாக நாங்கள் இந்தியாவில் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் சைனாவுக்கு ஆதரவாக அங்கே ரன் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த சேனலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தியை கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் உங்ககிட்ட யார் கருத்து கேட்டது சரியா தேவையில்லாமல் கேனடா விஷயத்தில் வந்து கருத்து சொன்னான் யாரும் மதிக்கலை இப்போ அமைதியாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு நம்ம பேசி நம்மளை மதிக்காமல் இருக்கும்போது அதை விட பெயின்ஃபுல்லாக வேறு என்ன இருக்க முடியும் மரியாதை குறைவாக இருக்கிறத விட என்ன பெருசாக நடந்துட முடியும் சொல்லுங்கள் இந்தியா டெல்ஸ் கேனடா டு வித்ரா ஃபார்ட்டி டிப்ளமேட்ஸ் இம்மீடியட்லி செட்ஸ் டெட்லைன் அண்ட் வார்னிங் கேனடாவிலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாற்பது முக்கியமான அதிகாரிகளை அது அரசு அதிகாரிகளை டிப்ளமேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கு நாடு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய அதிகாரிகள் நாற்பது பேரை உடனடியாக இந்தியா விட்டு காலி பண்ணணும் காலி பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட டெட்லைன் கொடுத்து இன்னைக்குள்ளாடி இந்த நாளுக்குள்ளாடி நீ காலி பண்ணணும் இல்லைனா விபரீதமாக ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்னு இந்திய அரசு ஒரு வார்னிங் கொடுத்ததுமே இந்த இந்தியா கேனடா இந்த சிக்கலில் இந்த நிஜார் கொலையில் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் முதல் முறையாக வித்தியாசமான ஒரு நகர்வு யாருக்கு இந்தியாவுக்கு கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து ஒரே ஒரு லைன் தான் பார்லிமெண்டில் பேசினான் எதுக்கு இந்தியாவுக்கும் இந்த கொலைக்கும் ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு ஒரே ஒரு வரி தான் பேசினான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் பேசினதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இங்கே ஏன்டா வாய திறந்தேன்னு அவன் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு மொத்த உலக நாடுகளுமே அவனு சாடியாச்சு இந்தியா நீ என்னடா பேசுறது உனக்கு எனக்கும் இனிமேல் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா பனிஷ்மெண்ட்டும் நடக்கும் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீசா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க வீசா ப்ராசஸிங் கேன்சல் பேன் பண்ணிட்டானுங்க யாருமே எதிர்பார்க்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப்ளமசி லெவலில் அதாவது டிப்ளமேட்ஸுக்கே ஆபத்து வரும் அப்படின்னு கேனடாவிலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாற்பதுக்கும் அதிகமான டிப்ளமேட்ஸ் உடனடியாக நாட்டை விட்டு காலி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னது உலகத்தில் எந்த மேற்கத்திய நாடுகளுமே இந்தியா இப்படி ஒரு நகர்வை செய்யும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்ததே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்படி நடந்ததுமே உடனே சொல்றாரு இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் டிப்ளமேட்ஸ் ரிமைன் ஆன் கிரவுண்ட் கனடியன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் அமீட் ரோ வித் இந்தியா ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் அந்தந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமேட்ஸ் வந்து காலி பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் இந்திய அரசு ஏன் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு இப்ப கேள்வி கேட்கறாங்க அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ரிப்போர்ட் வருது கனடா வான்ஸ் பிரைவேட் டாக்ஸ் வித் இந்தியா டு ரிசால்வ் டிப்ளமேட்டிக் டிஸ்பியூட் இந்த பிரைவசி இதுக்கு முன்னாடி எங்க போச்சு பார்லிமெண்ட் பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தாட் ப்ராசஸ் ஏன் வரல இவங்க என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம் இந்தியா மாதிரியான நாடு ரியாக்ட் பண்ணாது இறையாண்மை அப்படிங்கிற பேர்ல அந்த தர்ம பிரபு அப்படிங்கிற பேர்ல எதுவுமே சொல்லாம அமைதியா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தானுங்க அது நடக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப சொல்றானுங்க நம்ம ரகசியமா ரொம்ப சைலண்டா இந்த விஷயத்த பேசி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றானுங்க இந்த புத்தி வந்து எப்ப அப்பவே வந்திருக்கணும் உண்மையா சொல்றேன் இப்ப வேறு வழி இல்லாம கண்ணு தள்ளிட்டு நிக்கிறானுங்க உண்மையா வி கண்டினியூ டு பி டீப்லி கன்சர்ன் அமெரிக்கான் கேனடா அலகேஷன் ரிகார்டிங் நிஜார் கிள்ளி முன்னாடி சொன்னானுங்க எவிடென்ஸ் அப்படின்னானு கேனடாவோட எவிடென்ஸ் இந்தியா பார்க்கணும் அப்புறம் சொன்னாங்க கேனடாவோட
ஏதோ ஒரு டவுட்ல பேசுற விஷயத்த இந்தியா வந்து சீரியஸா எடுத்து என்னன்னு கேட்கணும் அப்படின்னு எப்படி லாங்குவேஜ் மாறுது பார்த்தீங்களா எப்படி டோன் மாறுது பார்த்தீங்களா இந்தியா இப்படியெல்லாம் பதிலடி கொடுக்கும் அப்படின்னு இவங்க எதிர்பார்க்கல இப்ப அதெல்லாம் நடந்ததுமே கட்சி மாறுறானுங்க சைனாஸ் மிலிட்டரி ரிலீசஸ் அனிமேஷன் ஆன் தைவான் ரீயூனிஃபிகேஷன் சைனா வந்து திடீர்னு ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கு ஒரு காரியம் பண்ணிருக்கு என்னன்னா சைனாவும் தைவானும் ஒன்னு சேர்றதா இருந்தா எப்படி சேரும் அப்படின்னு ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ வெளியிட்டு இது கண்டிப்பா அமெரிக்காவை கடுப்படுத்துற மாதிரி செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் சைனா வந்து தைவானை எப்படி இன்வைட் பண்ணும் எப்படி ஒரு போர் நடக்கும் அது மாதிரியான சிமுலேஷன்ஸ் வந்து சைனா ஏற்கனவே ஆயிரம் மொத்தத்தில் பண்ணியிருக்கு டெய்லி ஏர் பிரீச் நடந்துகிட்டே இருக்கு அதாவது சைனாவின் போர் விமானங்கள் தைவானின் எல்லையை கடந்து உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கு அமெரிக்காவில் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஒரு போரை தொடங்க தொடங்கலாம் அப்படின்னு அமெரிக்காவால் யோசிக்க முடியல இப்போ சைனாவின் மிலிட்டரி வந்து தைவானை வந்து எப்படி இன்வைட் பண்ணும் எப்படி ரெண்டு நாடும் ஒன்னாக சேரும் அப்படின்னு ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு இதுக்கும் அமெரிக்காவால எதுவுமே செய்ய முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் டு ப்ரொக்யூர் அடிஷனல் நைன்டி செவன் தேஜாஸ் மார்க் ஒன் ஏ ஜெட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நூறு புதிய போர் விமானங்கள் நம்ம விமானப்படையில அதுவும் என்ன போர் விமானங்கள் தேஜாஸ் மார்க் ஒன் ஏ போர் விமானங்கள் நம்ம விமானப்படையில சேர்க்க போறாங்க இப்ப கேனடன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூட சொல்றாரு Canada is not looking to escalate the situation with India. We will continue to engage responsibly. Canada is not going to talk about this problem. We will talk about India very much in India. He told us that he will cancel America. He will cancel the case. He will not be able to talk about this problem. That is why he is Justin Trudeau. He is not going to be able to talk about it. Justin Trudeau, Canada, he will not be able to talk about this problem. ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்கல சோ இப்ப வேற வழியே இல்லாம இந்தியா கிட்ட எப்படியாச்சும் பணிஞ்சு போகிற மாதிரி நடிக்கிறானுங்க வேற வழி இல்லாம சரி இந்த விஷயத்த சால்வ் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் வித்ட்ரா பண்ணிடலாம் ஏன் நாங்க கொஞ்சம் பொறுப்பா உங்க கிட்ட பேசுறோம் நீங்க கேளுங்க இது ஒண்ணுமே கிடையாது எந்த நீங்க பண்ற எல்லா ஆக்ஷன் ஐட்டம்ஸ் அந்த அந்த ரிவர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கிறானுங்க கரீமா பலோச் அசாசினேஷன் பலோச் பீப்புள் ஹைலைட் கேனடாஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இன்னைக்கு இந்தியா மட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலக அளவுல பல நாடுகளும் பல ரீஜன்ஸும் பல மாகாணங்களும் பல யூனியன் டெரிட்டரிஸும் கேனடா செய்யறது தப்பு கேனடா வந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு மாதிரியா பிஹேவ் பண்ணுது இன்னொரு நாட்டுக்கு இன்னொரு மாதிரியா பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல எனக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னன்னா இவங்க இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள ஏன் இவ்வளவு லேட்டா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய குழப்பம் எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் அப்படி தானே இதுல கேனடா மட்டும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் மேற்கத்திய நாடுகள்ல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாத நாடு எந்த நாடுன்னு ஒரு நாடு சொல்லுங்க அப்ப பார்க்கலாம் இது யாரு எப்படி இதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேனடா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அமெரிக்கா இதுல யாருக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாம இருந்தாதான் ஆச்சரியப்படணும் இதை வேற பெருசா பேசுறானுங்க கேனடா வந்து திடீர்னு எல்லாம் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு புழப்ப இதுதான் இரட்டை வேடம் அவங்க ரத்தத்துல இருக்கு ஒரு போர் வருது ஜியோ பாலிட்டிக்கல் ஒரு பெரிய டிப்ளமசி அப்படிங்கிறதுல தான் கிடையாது சும்மா ஒரு குண்டூசியை நகர்த்துறதுலயே ஏதாவது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று வச்சிருப்பானுங்க நீங்க நல்லா கவரிங்க நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உங்க தெரிஞ்சவங்க நீங்க பாக்குறவங்க நீங்க பேசுறவங்கள வச்சே மைண்ட்ல யோசிச்சு பாருங்க எல்லா மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்களும் அப்படி தான் உங்க பக்கத்துல நிக்கிறான்னாலே ஏதாவது டபுள் ஸ்டாண்டர்டோட தான் இருப்பா சரியா இரட்டை வேடம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புறப்புலயே ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய கேரக்டர் அதுதான் சரியா அதனால இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த கேனடாக்காரன் ஏன் இப்படி பம்முறான் ஏன் இப்படி வேற வழியே இல்லாம திணறான் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணாதீங்க இவன் கதி அவ்வளவுதானா அப்படிங்கறத பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்று கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel and till I come back with my next awesome video it's bye bye from Suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammala eppovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyum abdinu namma first nammudu my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetlaye vachi nalla sandoshama paathukinga friends thank you